ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸಿರುವಂತಹ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಪರ್ ಏಜ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಡೇಟ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ನೀವು ಬರ್ದಾಕಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಪರ್ ಏಜ್ ಆ್ಯಪ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಬ್ಯಾಚಸ್ಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಬ್ಯಾಚಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತಿದೆ ನೀವು ಆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹೊಚ್ಚಿದಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಚ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಂದ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಅದು ನಮಗೆ ನೋಟಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಬ್ಯಾಚಿಗೆ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಬ್ಯಾಚಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೆ ಆ ಚಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಚಾಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಚಾಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಪರೇಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಜೂನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಕೋಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬ್ರಿಡ್ಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಸ್ ಹೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಪ್ ಬ್ರಿಡ್ಸ್ ಪೀಸ್ ಇದೇ ಇವತ್ತಿನ ಕೋಟ್ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕಡೆ ಬರೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೇಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೇಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಇತ್ತು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಯಾಕೆ ಇದು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸೆಂಟರ್ನವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ರೈಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ರೈಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ರೈಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಡೆಯೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಗೋಧಿ ಮೇಲೆ ಈ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಆ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿದ್ದು ಇನ್ನು ಇದೇನಪ್ಪ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೇಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಅಂಡ ಅಂಡರ್ ಈ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಅಕ್ಕಿನ ಮತ್ತು ಗೋಧಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೀ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಪ್ರೈಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ನ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೇಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಇನ್ನು ಇದರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಇದು ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ನ ಎನಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎನಾನ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಅದನ್ನು ಎನಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಹಾಂ ಇದನ್ನು ಇದರ ಇದು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವು ಇನ್ನು ಎಫ್ ಸಿ ಐ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ವೀಕ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಯುತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ ಮುಖಾಂತರ ಕರೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿರಾವಿಟೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಆಪ್ಷನ್ನ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ವೀಟ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ವೀಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಇನ್ನು ಇನ್ನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಇದು ಯಾ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ಸು ಸ್ಟೇಟ್ಸು ಮತ್ತು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸು ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಪಿ ಡಿ ಎಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಟಿ ಡಿ ಟಿ ಪಿ ಡಿ ಎಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಅದರ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಅಡಿ ಅವರು ಅಕ್ಕಿನ ಮತ್ತು ಗೋಧಿನ ಏನು ಕೊಂಡ್ಕೋತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕ
ಸಿ ಬಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟಿಗೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಅಡಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅವರು ವಿತೌಟ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಥರ ಮ್ಯಾಟರ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಇದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಟರಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಂತಿದ್ದಿಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೋಡಿ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೆಯಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನೀಡೆಡು ಅದು ಯಾವ ಯಾವ ಆಕ್ಟ್ ಅಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಡೆಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿದೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದೇ ಯಾವುದೇ ಸಿ ಬಿ ಐ ಸೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸಿಂದು ಇದಿಲ್ದಲೇ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಇಲ್ದಲೇ ಜನರಲ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಇಲ್ದಲೇ ಏನೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಜನರಲ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಓಕೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಸಿ ಬಿ ಐ ಟು ಆಪರೇಟ್ ಸೀಮ್ಲೆಸ್ಲಿ ವಿತ್ ಇನ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಯಾವ್ದಾರು ಕೇಸು ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸ್ಟೇಟಿನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡೇ ಸಿ ಬಿ ಐನವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಜನರಲ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆ ಇದು ವಿತ್ ಡ್ರಾವಲ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ಸತಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಕಲಿಗೆ ಬರೋಣ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜಾಕಲ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜಾಕಲ್ ಅನ್ನೋದು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿತ್ತು ಗೋಲ್ಡನ್ ಜಾಕಲ್ ಯಾಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾವಿ ವೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಇದಾಗಿತ್ತಂತೆ ಅದನ್ನು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜಾಕಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿತ್ತು ಇನ್ನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಜಾಕಲ್ಗೆ ಕಾಮನ್ ಜಾಕಲ್ ಅಂತಲೂ ಅಂತಾರೆ ಇದು ತೋಳದ ಥರ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಉಲ್ಫ್ ಉಲ್ಫ್ ಅಂದರೆ ಏನು ತೋಳ ನರಿ ಅಂತ ಏನಂತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಅಂತಂತಾರೆ ಇದು ನಾರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ಟ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಯುರೋಪ್ ಯುರೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ ತನಕನೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಈ ಥರದೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಇನ್ನು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಾಲೀಸು ರಿವರ್ಸು ಕೆನಲ್ಸು ನೀರು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂಥ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಇರೋ ಪ್ರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇದ್ರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಐ ಯು ಸಿ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಲೀಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಗಿದೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು ಇಷ್ಟು ಗೋಲ್ಡನ್ ಜಾಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜಾಕಲ್ ನೋಡಿ ತೋಳ ಥರ ಇದು ಕಾಣುತ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇದಿಷ್ಟು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಬರೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿತ್ತು ಡಿಸ್ಫ್ಲೇಷ್ ಡಿಸ್ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇನ್ಫ್ಲೇ ನೀವು ಅಂದ್ಕೋತಿರ್ತೀರ ಡಿಸ್ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಡಿಸ್ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ನ್ಯೂಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ಕೋತಿರ್ತೀರ ಅದು ನಿಜಾನೇ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆದರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಡಿಸ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಓದ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಆದರೂ ಈ ಸತಿ ಏನಕ್ಕಿದೆ ಡಿಸ್ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐನವರು ಡಿಸ್ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಏನು ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆರ್ ಬಿ ಐನವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಸ್ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ನು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿತ್ತು ಇನ್ನು ಡಿಸ್ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇದೇನಂತಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ರೈಸ್ ರೈಸು ಈ ಪ್ರೈಸ್ ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟಿಂದ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನು ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ
ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೆಥಡ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಲೆಪ್ಟೋಸ್ಪಿರೋಸಿಸ್ ಲೆಪ್ಟೋಸ್ಪಿರೋಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಲು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಲೆಪ್ಟೋಸ್ಪಿರೋಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸರ್ಜ್ ಆಗ ಸರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಂತೆ ಅದೇ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇನ್ನು ಲೆಪ್ಟೋಸ್ಪಿರೋಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇದೊಂದು ಜುನೋಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದು ಇದು ಲೆಪ್ಟೋಸ್ಪಿರಾನ್ ಇಂಟ ಇಂಟರ್ಗಾನ್ಸ್ ಅಂತಾನ ಅಥವಾ ಲೆಪ್ಟೋಸ್ಪಿರಾ ಅನ್ನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಇದು ಜುನೋಟಿಕ್ ಜುನೋಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಡಿಸೀಸ್ ಇದು ಜುನೋಟಿಕ್ ಇನ್ನು ಇದು ವಾರ್ಮು ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮಿಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅರ್ಬನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲೂ ರೂರಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಏನು ಇದರಿಂದ ಇದಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆದರೂ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟಾಗಿಂದನೂ ಕೂಡ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹರಡುತ್ತೆ ಅದು ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಕೂಡ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಇದು ಎರಡು ಫೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಫೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಫೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೆಡ್ ಏಕು ಮಜಲ್ ಏಕ್ನೆಸ್ಸು ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿ ಇದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಿಡ್ನಿ ಮತ್ತು ಲಿವರ್ ಫೇಲ್ಯೂರು ಮೆನೆಂಜಿಟಿಸ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇದು ಆ್ಯಂಟಿ ಇದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ನೀವು ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಓಕೆ ಲೆಪ್ಟೋಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಲೆಪ್ಟೋಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎ ಡಿಸೀಸ್ ದಟ್ ಸರ್ಜಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮನ್ಸ್ ಓಕೆ ಜುನೋಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಕಾಲ್ ಲೆಪ್ಟೋಸ್ಪಿರಾ ಇಂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಪ್ಟೋಸ್ಪಿರಾ ಓಕೆ ಜುನೋಟಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇನ್ನು ವಾಮು ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮಿಡ್ ಕ್ಲೈ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಬೋತ್ ಅರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸು ಇದು ಕಂಟ್ಯಾಜನಿಯಸ್ ಹೌದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ಯಾಜನಿಯಸ್ಸು ಓಕೆ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಯಾವುದಿದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ರೋಡ್ಯಾಂಡ್ಸು ಕ್ಯಾಟಲ್ಲು ಪಿಕ್ಸು ಡಾಕ್ಸು ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಇದು ಹರಡುತ್ತೆ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹರಡುವಂಥ ಇದು ವೇದಿಕೆ ಓಕೆನಾ ಇನ್ನು ಟೂ ಫೇಸಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಾವು ಟಿಟ್ ಬಿಡ್ಸು ನಿಮಗೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸತಿ ಎಲ್ಲ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಮ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೀಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಯರ್ ಬುಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಓಕೆ ದೋ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅರ್ಸನಲ್ ಹಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ದೋ ಯು ಎಸ್ ಆರ್ ಸರ್ಪಾಸ್ ರಷ್ಯಾ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅರ್ಸನಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಇರೋ ಕವನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಓನ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ ರಷ್ಯಾ ಆಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅರ್ಸನ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಯು ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈನಾ ವೈಲ್ ದ ಯು ಎಸ್ ಎಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ರಷ್ಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರ್ಲಿ ಮೆಷರ್ಡ್ ಬೈ ಪ್ರೈಮರ್ಲಿ ಮೆಷರ್ಡ್ ಬೈ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಿ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಪಿ ಐ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟು ಸೊ ಬೋತ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲಿಗೆ ಬರೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೆರೆಬೆಲಮ್ ಸೆರೆಬೆಲಮ್ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿತ್ತು ಸೆರೆಬೆಲಮ್ ಯಾಕೆ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ವಲ್ನರಬಲ್ ಕೋವಿಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸಿಗೆ ಅದರ ದಾನ ಬ್ರೈನ್ ರೀಜನ್ಸು ಬೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ತುಂಬ ವಲ್ನರಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿತ್ತು ಇನ್ನು ಸೆರೆಬೆಲಮ್ಗೆ ಲಿಟಲ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಅಂತಾರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ತಲೆಯ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಎಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಬ್ರೈನ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದೆ ಈ ಒಂದು ಸೆರೆಬೆಲಮ್ಮು ಇನ್ನು ಇದು ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ನ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಬ್ರೈನ್ ವೇಟು ಇದು ಒಳಗೊಂಡತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಾವೇನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇದೇ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡೋದು ವಿಷನ್ ವಿಷನಿಗೂ ಇದೇ ಕಾರಣ ಮೋಟಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗು ಅದರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ನಮ್ಮ ಮೂಡು ಇದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದೆ ಸೆರೆ ಬೆಲಮ್ ಸೆರೆ ಬೆಲ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ನೀವು ಮತ್ತು ಸೆರೆ ಬೆಲಮ್ಗೂ ಸೆರೆ ಬರಮಿಗೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬ್ರೈನು ಓಕೆನಾ ಇದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ತಗೊಂಡು ಸೆನ್ಸರ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆದರೆ ಸೆರೆ ಬೆಲಮೇ ಬೇರೆ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮೆಮೊರಿ ರೀಸ್ನಿಂಗು ಕಮ್ಯುನಿಶನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನು ಎಮೋಷನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದು ಓಕೆ ಇದು ಸೆರೆ ಬೆರಮ್ ಸೆ ಸೆರೆ ಬೆರಮ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಇದು ಇವೆರಡರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಇವೆರಡರನ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಇದನ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೆರೆ ಬೆಲಮ್ ಯಾಕಿದೆ ನೀವು ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಥನಾಲ್ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಎಥನಾಲ್ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫ್ಯೂಯಲ್ಲು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿತ್ತು ಏನಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯೂನಿಯನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ನವರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಥನಾಲ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಸುಮಾರು ಸಾವಿರ ಔಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಂಪನೀಸ್ನ ನೇಷನ್ ವೈಡಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ನವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿತ್ತು ಇನ್ನು ಎಥನಾಲ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸುಗ ಶುಗ ಶುಗರ್ ಕೇನಿಂದ ಶುಗರ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು ಎಥನಾಲ್ ಓಕೆನಾ ಇನ್ನು ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಎಥನಾಲ್ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಅಂದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲು ಕೋಲು ಈ ಥರದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಥನಾಲ್ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಇದ್ರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೋನಾಕ್ಸೈಡು ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಗಳ ಇಂಜಿನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಗಾಡಿಗಳ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಬಿಲ್ಲು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ನ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಆಯಿಲ್ ಇದನ್ನು ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ನ ತುಂಬ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಇದು ಇಷ್ಟು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಎಥನಾಲ್ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೈಲೈಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್ ವಿತ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಥನಾಲ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಇ ಟ್ವೆಂಟಿ ವಿಲ್ ಸೂನ್ ಬಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಎಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಂಪನೀಸ್ ನೇಷನ್ ವೈಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್
ಆಮೇಲೆ ಇದು ಇದು ಆಲ್ಸೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದು ಎಫ್ ಸಿ ಸಿ ಐ ಅಂತ ಏನಂತಿರಲ್ಲ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಳೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಜಿ ಎಮ್ ಫುಡ್ಸ್ನು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಇದಿಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲಿಗೆ ಬರೋಣ ನೀವು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಇದು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಲಿ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಗುಜರಾತ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರ್ಡ್ ಎ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಕಮಿಟಿ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಜೆನಿಕ್ ಕಾಟನ್ ಸೀಡ್ ದಟ್ ಕಂಟೆನ್ಸ್ ಎ ಜೀನ್ ಕ್ರೈ ಟು ಎ ಐ ಓಕೆ ಮೇಕ್ಸ್ ಕಾಟನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಪಿಲ್ ಪಿಂಕ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ಎ ಮೇಜರ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಆರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಥ್ರೂ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಟು ಗಿವ್ ದಮ್ ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಅದು ನೀವು ಒಂದು ಸತಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಡಿ ಎಮ್ ಎಚ್ ಲೆವೆನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಇದ್ರ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಜನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಕಮಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟು ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಆರ್ಡರು ಜಿ ಎಮ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂಡರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಲ್ ಇದೆ ನೀವು ಒಂದು ಸತಿ ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಬರ್ತಾ ಎಕ್ಸಿಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿತ್ತು ಎಕ್ಸಿಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾಕೆ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಮ್ ಡಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ರೆ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಡಿಫೋನ್ಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿತ್ತು ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಿಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಡಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟು ಈ ಥರದ್ದು ಏನೇ ಕೊಡೋದಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಿಮ್ನವರು ಎಕ್ಸಿಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆನಾ ಇದು ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಒನ್ ಇಂಪೋ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಒನ್ ಒಳಗಡೆ ಇದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋದು ಇದು ಓನ್ಡ್ ಬೈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓಕೆ ಇದಿಷ್ಟು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಟೂ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಎಮ್ ಡಿಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರು ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರು ಒಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆರ್ ಬಿ ಐ ಇಂದ ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಐ ಡಿ ಬಿ ಐಯಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಹನ್ನೆರಡು ಡೈರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ನಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಈ ಎಕ್ಸಿಮ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟು ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಎಮ್ ಡಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಸೆಟ್ ದಟ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟು ಆಫ್ರಿಕಾ ಕುಡ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಟು ಮೀಟ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್
ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಯಾಟ್ರನ್ ಸ್ಯಾಟ್ರನ್ನಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇದೆ ಸ್ಯಾಟ್ರನ್ನ ಮೂನು ಸ್ಯಾಟ್ರನ್ನ ಮೂನ್ ಇದು ಎನ್ಸಿಲಾಡಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಸಾದ ಕೆಸನಿಸ್ ಪ್ಯಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎನ್ಸಿಲಾಡಸ್ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಎನ್ಸಿಲಾಡಸ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೇಜರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೂನ್ಸು ಬ್ರೈಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದು ಇನ್ನು ಇದೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಮೂನು ಗ್ಲೋ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಾಲ್ಟಿ ವಾಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇನ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಒಂದು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಮತ್ತು ಆರ್ ಎನ್ ಅದು ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೊ ಇದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇದೆ ಲೈಫ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೆನ್ಸ್ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇನೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕಸಿನಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಾಸಾದನ್ನ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದರು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದರು ಇದು ಸ್ಯಾಟ್ರನ್ ಸುತ್ತ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟ್ರನ್ಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಮತ್ತು ರಿಂಗ್ಸ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳತ್ತೆ ಇದು ಕೆಸನಿ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆರು ಮೂನನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿದೆ ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೆರಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಲೈಫು ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಮೂನ್ ಟೈಟನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಓನ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇರೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನದಿಗಳು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ರಿವರ್ಸು ಲೇಕ್ಸು ಸೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇದಿಷ್ಟು ಹೇಳಬೇ ಇದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಓಕೆ ಎನ್ಸಿಲಾಡಸ್ ನಾಸಾಸ್ ಕೆಸನಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಸ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಆನ್ ಸ್ಯಾಟ್ರನ್ಸ್ ಮೂನ್ಸ್ ಎನ್ಸಿಲಾಡಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೂನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟ್ರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬ್ರೈಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೂನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಏನಂತ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಮೂನ್ ದಟ್ ಹೈಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಓಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಾಲ್ಟಿ ವಾಟರ್ ಬಿನೀತ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಐ ಸಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಎಂಬ ರಿಮಾರ್ಕಬಲಿ ಸ್ಮೂತ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ವೈಟ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ಬಾಡಿ ಇನ್ ದ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸೋಣ ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾ